Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans vos bassins. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, il fait beau et il fait chaud, ben, ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on va parler aération avec le test du kit WAS, l'Oxitex 7000 qui est prévu pour un bassin de 10 à 12 mètres cubes. Est-il efficace Quels sont ses avantages et ses inconvénients Vaut-il le coup vu son prix C'est ce que nous allons voir tout de suite dans la vidéo. C'est parti Mais avant de commencer, j'en profite pour vous rappeler l'importance d'oxygéner votre bassin, surtout dès l'arrivée des remontées de température dans l'eau. L'oxygène dissous dans l'eau est moins important dans l'eau chaude que dans l'eau froide. De plus, si vous avez beaucoup de plantes, un peu comme moi, je vous rappelle qu'elles consomment énormément d'oxygène la nuit. Je vous rappelle également, j'ai fait il y a quelques semaines une petite vidéo sur les bassins et les pics de chaleur. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous remets le lien, c'est juste ici. Alors, parlons de ce kit que je teste maintenant depuis un peu plus de deux mois. Donc j'ai eu le temps vraiment de, de bien l'essayer. Pour commencer, on va parler un peu des caractéristiques et des données du fabricant. Comme je l'ai dit précédemment, il est prévu pour un bassin de 12 mètres cubes maximum. Moi honnêtement, j'ai un 15 mètres cubes et euh, ça fonctionne très très bien aussi avec. La pompe à air, donc c'est l'Aqua Oxy euh, 1000, c'est une pompe de 1000 litres par heure, soit environ 20 litres par minute. Bon, ça peut vous paraître peut-être un petit peu léger, mais euh, moi j'ai 1m50 de fond, donc vous verrez tout à l'heure dans la vidéo, moi elle m'a bien, bien surprise. Elle est fournie aussi euh, avec deux sorties, ce qui est très bien, avec des petits euh, variateurs pour pouvoir régler le débit. Elle est également fournie avec 2 fois 5 mètres de, de tuyaux. Donc euh, c'est les tuyaux classiques de, de chez Waze. Euh, bon, c'est vrai que moi au départ, je me dis, ah, 2 fois 5 mètres, ça fait un petit peu léger. Mais euh, on verra pourquoi euh, après. Et bon, en même temps, euh, ils sont fournis, donc on ne va pas se plaindre non plus. C'est fourni également avec euh, deux petites pierres, moi, ce qu'ils appellent pierres de diffusion, mais contrairement aux pierres, euh, aux pierres classiques, euh, là je ne sais pas si vous allez trop voir, je vous les remets à l'image si vous voulez, euh, c'est des pierres inusables, donc ce n'est pas, pas comme les, les, les pierres euh, bleues euh, micro euh, poreuses là, qui risquent de se boucher, avec ça il n'y a aucun risque. Alors autre chose à rajouter, bon ça c'est dans les données euh, du fabricant, du fabricant pardon, ça augmenterait le rendement de la filtration jusqu'à 25% grâce à l'Oxitex 1000. On en parle un petit peu après. Euh, moi j'ai eu un petit peu de mal à comprendre comment ça pouvait fonctionner, donc je vous explique ça euh, juste après. Autre chose également, donc au niveau électrique, euh, la pompe est fournie avec un transfo de, de 12 volts, donc vous branchez ça au 220 bien sûr, et elle a un petit transfo particulièrement sécurisé, ce qui vous permet de laisser votre pompe dehors sans problème. Euh, normalement ça résiste aux UV, ça résiste au froid, Bon, moi je sais qu'elle va être quand même à l'abri dans, dans mon petit cabanon qui est juste derrière, je ne vais pas prendre de risque. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un kit complet qui est prêt à être accordé avec la pompe d'aération, le diffuseur Oxitex et les deux pierres de diffusion. Ça associe en fait l'apport d'oxygène, la circulation de l'eau et la dégradation des nutriments grâce à l'Oxitex, on en parle juste après. Au niveau de la pompe, comme je vous l'ai dit, deux sorties avec un régulateur de débit, 1000 litres heure, 20 litres minute. Elle consomme 15 watts. Elle a un moteur et boîtier qualité stable aux UV. Alors je vous ai fait un petit euh, tableau euh, comparatif des, des pompes de même euh, puissance. Donc on voit ça tout de suite. Donc je vous ai comparé avec euh, quatre autres marques euh, de pompes à air à peu près équivalentes. Donc si on regarde, on commence à regarder le niveau tarif déjà. Bon, c'est vrai quoi, c'est pas forcément la, la moins chère 
si je compare avec du Superfish ou à du Dong Yang, mais c'est pas non plus la, la plus chère, donc elle se classe à milieu de gamme au niveau tarif. Au niveau puissance, c'est une 15 watts, donc c'est pas celle qui va consommer le plus, comparé à la Dong Yang qui consomme 20 watts, donc la watt sera un petit peu euh, mieux au niveau consommation. C'est une 1000 litres heure, et une vraie 1000 litres heure. Donc au niveau tarif, euh, effectivement, c'est beaucoup plus cher que la Don Young, mais la Don Young, c'est 60 euros sans rien avec. Quoi. Là, c'est vrai que la, la Superfiche, euh, vous avez donc les 6 diffuseurs et euh, 25 mètres, je crois, de, de tuyaux à air. Et donc la Oise, vous avez 2 x 5 mètres et les deux pierres de diffusion inusables. Alors l'Oxitex 1000 vendu seul, euh, ce qui est dans le bassin, c'est vendu entre 120 et 130 euros. C'est un aérateur de bassin, donc un support bactérien avec un aspect végétal. En fait, c'est pour mieux s'harmoniser avec le paysage. Alors tout à l'heure, je vous parlais de débit et euh, de surprise. Euh, là, vous pouvez voir, les. Donc, on est à 1,50 m de profondeur et euh, que ce soit l'Oxitex ou même euh, la pierre ont un très très bon débit je trouvais ça léger 1000 litres heure mais finalement pas du tout c'est du vrai 1000 litres heure et ça fonctionne donc très très bien concernant l'Oxitex je vous en parlais au départ Waz nous indique que ça renforce de 25% le rendement de la filtration oui mais comment cette augmentation est liée à la surface de contact entre l'eau et les fibres qui sont un support bactérien. La surface combinée au brassage et à l'oxygénation permet de garantir une eau saine et transparente même si le filtre est sous-dimensionné de 25%. Avec l'Oxitex, on améliore donc les capacités du bassin à s'auto-épurer comme avec n'importe quelle pompe à air, on favorise le brassage. Ces 25% ou 3,5 m2 sont les données fournies par le constructeur OAS. Bien évidemment, je n'ai pas pu le vérifier. Je vous parlais plutôt des 2 x 5 mètres de tuyau qui étaient fournis avec. Au départ, je trouvais ça un petit peu léger. Mais en fait, au-delà de 5 mètres, il y a beaucoup, beaucoup de pertes de charge. Donc là, vous pouvez voir le petit tableau que je vous mets sous les yeux. Donc on est à 1000 litres heure à zéro. Et bien évidemment, plus on va descendre en profondeur dans le bassin, plus le débit d'air va réduire. Donc au-delà des 5 mètres fournis, si vous mettez un tuyau de 10 mètres, là je pense qu'il y aura de moins en moins de débit. Alors on va parler des aspects négatifs et positifs, ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Donc on va commencer bien sûr avec les négatifs, son prix. Donc vous le trouvez un peu moins cher qu'avant d'ailleurs en ce moment, entre 195 et 230 euros. Ce qui reste un petit peu euh, cher pour un kit euh, d'aération pour un bassin 10-12 mètres cubes, mais bon, c'est du oise et en général, c'est gage de qualité. Plus et moins, je dirais, euh, les, les tuyaux, voilà, les fournis euh, de tuyaux de 5 mètres, euh, ils auraient pu en fournir plus, mais euh, comme on a vu plus tôt, c'est pour éviter vraiment les, les trop grosses pertes de charge. Donc au-delà de 5 mètres, vous avez vraiment une baisse de puissance de la pompe. Ensuite, les pierres de diffusion, ça franchement, j'ai trouvé ça vraiment un plus, plus, plus. Euh, parce que euh, c'est des pierres quasiment inusables. Donc euh, vous n'êtes pas obligé, euh, je dirais, de, de les nettoyer ou de les changer, etc. Donc juste un petit coup de jet euh, et encore, euh, ça fonctionnera toujours. Ensuite, euh, autre point positif, c'est qu'il y a tout dans le kit, donc c'est un, un ready to go, donc euh, vous n'avez plus qu'à à brancher, à l'installer et c'est prêt à fonctionner. Euh, le petit plus aussi, donc c'est euh, l'Oxitex, euh, bon, bah, ça change de, du disque diffusion de 20, de 20 cm classique, donc euh, avec, euh, avec les petites membranes plastiques, c'est un petit... Euh, euh, renfort au niveau euh, des bactéries pour votre bassin et euh, pour finir le plus euh, c'est qu'il est prévu ce kit là donc euh, la pompe 
peut rester dehors, mais moi je vous conseille quand même de la mettre sous abri et euh, surtout euh, l'hiver euh, par temps de gel. Euh, moi, je vous l'ai dit plus tôt, elle sera à l'abri dans le cabanon. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur ce kit. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Si vous aimez mes vidéos vous n'êtes pas encore abonné, je vous rappelle que c'est entièrement gratuit. Il suffit de cliquer sur le petit bouton juste en dessous. Si vous voulez me soutenir un peu plus, 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 vous avez le nouvel onglet de YouTube. Merci. Donc Ce qui permet de donner un petit coup de pouce aux youtubeurs comme moi. Donc là, voilà la vidéo tous à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Quant à moi, je vous dis à bientôt, on se retrouve pour d'autres vidéos, prenez bien soin de vous, bye